Për shëndetjen, zënës të dashur. Unë jam e socializ dhe sot së bashku të të shvillojmë një orë mësimore në lëndë njeriu dhe natyra për klasën e dytë. Sot së bashku të të mësojmë për rolin e djelit, ajrit dhe ujit për qenjet e gjalla në tokë. Këtë njësi mësimore ju mund të gjeni në libri njeriu dhe natyra 2 në faqe 26 dhe 27. Fillimisht, duat ju pësë Qëfar po sheni në këtë pamje? Edhe pse nuk ju kam ofër, unë shumë mirë po e di për gjigjen të uaj, se cili për e jush, me është për gjigjur deti, pra është për gjigje sakt, është deti në të cilën ka shumë uj. Gjithashtu, po shohim djelin. Por kemi aty edhe diçka tjetër që ju nuk e sheni datë, dhe është ajre, pra sa do të mësojmë për rolin e djelit, Ajrit, ujit, përqenjet e gjalla në tokë. Kushe përbër natyrën? Si që po e sheni nga figura. Në natyrë kemi djelin, ajrin, tokën, ujin, njerëzit, bimët, kafshët. Dhe të gjitha këto, duke kaluar mësim pas mësimi, Ne i kemi ndarë në dy grupe, në natyrën e gjallë dhe natyrën një të gjallë. Në natyrën e gjallë, kemi thënë se bëjnë pjesë, njerëzit, kafshët dhe bimët. Në natyrën një të gjallë, kemi thënë që bëjnë pjesë tjeli, ajri, uji e të tjera. Në natyrën e gjallë, kemi thënë që bëjnë pjesë njerëzit, kafshët dhe bimët, sepse, Ata lindin, riten, ushqehen, shumohen dhe vdesin, eventualisht thahen bimet. Gjë që nuk ndodhë të natyra jo e gjallë. Këtë natyra e gjallë dhe natyra jo e gjallë janë të lidhër angusht me zvete. Të shuhim prej qka është e varur jetë a qenjeve të gjalla? Pra jetë a qenjeve të gjalla është e varur nga uji. Gjithashtu varet edhe nga ajri, varet edhe nga djeli. Të shojim disa të dhëna përse cilën për i këtyre. Uji Uji është pa në gjyrë. Në qëse edhe ndosim në gotë, do të shojim se uji nuk ka në gjyrë. Por në qëse shojim se asi më të madhe të ujit, atëherë do të naduket se uji është i kaltërt. Gjithashtu është pa shie, pa era, pa forma, por formën e merë varësisht prej enës në të cilën e vendosim. Pra në qoftë të se e vendosim në gotë, uji merë formën e gotës. Në qoftë të se e vendosim në shishe, merë formën e shishes. Më tutje kemi ajrin, të cilën jo ajrin. Të cilën jo ajrin. Ne nuk mund të ashojmë. Nuk ka erë, është i pa dukshëm, përbëhet nga azoti, oksigeni dhe përbërës të tjerë. E vërejim që egziston në rastet kur levizim diqka para fityres tonë, ose kur fryhen era. Dhe në fond, kemi djelin. Për ujin dhe për ajrin, Më në detaje do të mësoj morët e tjera, sa do të përqëndrohemi te djeli. Të shohim qka është djeli. Tuk e u bazuar edhe në figur, mund të themi se djeli është tyli më jafërt me tokën, i cili liron zeci dhe ngroh tokën. Pra po e shini në figur se si djeli me rezet e ti, po ngroh tokën. Gjithashtu a i ngroh dhejon, ajrin, ujin, dhe të gjitha gjerat në si përfaqe të tokës. Se sa i nëzehtë ose i ftatë është një trup, në tregon temperatura, e cila të një matet me grad Celsius. Dhe si që po e shinik, është edhe shënuar si duhet të shënohet, sakt. 
mjeti me të cilin masim temperaturën quhet termometr. Si që përshini në figur, keni të dhenë termometrin në ditët e verës dhe termometrin që tregon temperatur në ditët e ftata. Si që dim, termometri është i përbër nga një gëp të ki cili gjendet merkuri dhe kur temperatura është e lartë, atëhere merkuri bëmehet dhe tregon temperatur të lartë, pra ngritet në për gëp. Kurse në rastet kur është temperatura e ftaft, atëhere merkuri të kuret dhe bje posht dhe tregon temperatura të ulta. Me termometer ne mund të masim temperaturën e trupit, sa herë që jemi të sëmur. Temperaturën e ajrit, si që përshini në figurën e dhanë. Jo, shpesher keni dëgjuar edhe në televizion, kur jipet parashikimi i motit, dhe aty dëgjani se temperatura do tjetë e lartë, apo do tjetë e ullët. Por djeli mund të nashkaktoj edhe dëme do të thotë nuk është gjithmon i do bishën për ne. Të shojmë në cilat raste në shkakton dëme neve. Nëse rim ko të gjatë në djel gjatë verës, lëkura mund të digjet. Pra këtu kemi të dhënë figurën që edhe ju e keni në libra tuaj dhe mund të asheni. Mund të kemi maramendje, kokëdhembje dhe të vjela si që është figura, dhe syt mund të lëndo nëse shikojmë dritën e fort të djelit. Pra neve në ambetet që të kemi kujdes për lëkurën ton, gjatë ditëve të nëzeta të verës, sidomos kur ne shkojmë në det, duhet të kemi kujdes për kohën në të cilën dalim në plash. Po ashtu, duhet të kemi kujdes për syt të mos shikojmë dritën e djelit, por nështë është mirë që vazhdimisht të bartim syse. Për dritën dhe ngrotësine djelit kanë nevoj të gjithë organismat, si njerëzit, kafshët, ashtu edhe bimet. Por, qka ju duhet bimëve djeli? Bimet e përdorin energjin e djelit që të kryojnë ushqem. Mendimen energjisë të djelit, bimët kryojnë ushqimin në përgjede dhe pas taj me bim ushqehen kafshët, si që përsheni në figurën e dhe. Më tutje njeri jo merë ushqimin nga bimët, pra drithrat perimet për emët e të tjera, si dhe merë ushqimet dhe nga kafshët, si që është për shemëll mishi, qumshti e të tjera. Si kurse që e pa më herët se kafsha ushqehet me bim, pas taj njeri u ushqehet me bim dhe me merë produkte dhe nga kafshët, të njëjtën gjë e shojmë edhe tek kafshët. Pra këtu kemi të bëjmë me ciklin e qarkullimit të materjës, si që përsheni, kemi të paracitura disa kafsh në përmjediset e veta jetësore, si që përsheni tek figura karkaleci që ndron në barë, bretkosa, pas taj gjarpri dhe shqiponja. Dhe nëse të Shohim ciklin e qarkullimit të materjes, do të shohim se karkaleci ushqehet me barë, pas taj bretkosa e ha karkalecin, gjarëpri e ha bretkosën dhe Shqiponja e ha gjarëprin. Dhe të gjithë organizmat pas një kohë hefdesin. Trupat e bimëve dhe të kafshëve kalben dhe zbërthehen në materje minerale, të cilat për sëri bimë të shfridzojnë për të kryuarë ushqim. Dhe të shtëpije do të ledzoni njësin mësimore në faqen 26 dhe 27 dhe pas taj do të punoni fletore pune faqet 32. Suksese dhe miru pafshim në urën ashme.